Ich mache heute einen Selbstversuch. Wie viel Hitze halte ich in einem geschlossenen Auto aus? Damit auch nichts passiert, habe ich einen Arzt an meiner Seite, einen DRK-Arzt, den Dr. Dieter Burchardt. Dieter, wie gefährlich ist Hitze generell? Hitze führt immer dazu, dass mir dann, wenn ich länger in der gestauten Hitze sitze, mein Körper sich aufwärmt, ich fange an zu schwitzen, mein Puls geht hoch. Ich merke, dass der Kreislauf langsam runtergeht, also der Blutdruck fällt. Und meistens kommt es dann nach innerhalb 10, 15 Minuten zur Einschränkung in meiner Wahrnehmung. Ich werde müde, ich werde antriebslos. Und dann wird es aber auch Zeit, aus der Sonne rauszugehen. Vor dem Experiment werden Claudia Banses Herz und der Kreislauf von Notfallsanitäter Axel Weber und Sanitätshelfer Nico Ackermann gecheckt. Die Lunge ist gut belüftet, ihr Herz ist gut, ihre Kreislaufsituation mhm. ist unauffällig. Claudia Banse wird für den Test verkabelt. So können ihre Körperfunktionen überwacht werden, damit Arzt und Sanitäter im Notfall eingreifen können. Das Experiment beginnt. Die Innentemperatur 44 Grad. Bitte schön. Die Lüftung wird ausgeschaltet, alle Scheiben geschlossen. So. Schon nach zwei Minuten kommt Claudia Banse ins Schwitzen. So, ich meine, jetzt merke ich ja schon, dass ich schon die ersten Schweißperlen habe. So ist das. In diesem geschlossenen Raum mit der gestauten Hitze hat der Körper richtig Schwierigkeiten, die Temperatur von außen und die Eigentemperatur in den Abgleich zu bringen. Und der Körper macht als erstes, man hat es auch im EKG gerade gesehen, ein paar Herzschläge schneller. Jetzt halte ich das im Moment gut aus. Aber wie wäre das denn jetzt, wenn ich meinen Hund oder mein, mein, mein Kind dabei hätte? Wie würden die denn jetzt reagieren schon? Kinder haben normalerweise im Kopfbereich eine größere Oberfläche, wo sie Wärme sehr zügig abgeben. Also Kinder würden bei diesen Temperaturen schon richtig ähm, sich langsam zurückziehen, wären langsam träge, wären müde. Ein Hund hätte jetzt Riesenprobleme, die Wärme loszuwerden, da er nur durch das Hecheln die Temperatur über die Zunge loswerden kann und keine eigene Schweißbildung hat. Mittlerweile sind zehn Minuten vergangen. Mein Handy ist ausgefallen wegen Überhitzung. Der Innenraum hat sich auf 50 Grad aufgeheizt. Geht's noch? Ist okay? Du bist noch dabei. Prima. Also, die Probandin ist tapfer. Wie man vielleicht erkennen kann, mein Shirt hat schon Schweißflecken. Der Schweiß ist schon hier auch auf dieser Box drauf. Meine Hände sind wirklich klitschenass. Ich sehe von außen, dass die Probandin versucht, jetzt alle Gliedmaßen weg vom Körper zu bewegen. Ich sehe auch, wie sie versucht, die Beine ein bisschen zu strecken, zu bewegen. Das ist ein Hinweis, dass sie Flüssigkeit an der Oberfläche verliert. Das ist interessant. Ne? Sie fängt jetzt an, sich unwohl zu fühlen. Also jetzt fängt es an, jetzt merke ich, dass mein Herz rast. Mittlerweile sind wir bei Minute 18. Ich habe auch das Gefühl, mir geht die Luft hier drin jetzt aus so langsam. Ganz komisch. Wir haben uns entschieden, diesen Selbstversuch an der Stelle jetzt zu beenden, weil ich als Arzt feststellen kann, die Probandin hat am gesamten Körper maximale Schweißbildung. Die ganzen Venen sind maximal weit gestellt. Und wir sehen, dass der Körper jetzt versucht, mit einem hohen Pulsschlag jetzt dagegen zu arbeiten. Jetzt heißt es, raus aus der Sonne und ganz viel trinken. Das sind die wichtigsten Sofortmaßnahmen bei großer Hitzebelastung. Der Test zeigt, dass man Außentemperaturen unter 30 Grad im Pkw nicht unterschätzen darf. Das Experiment hat mir heute gezeigt, mal ganz schnell rein zum Bäcker springen, Brötchen holen, Kind und Hund im Auto lassen. Ja, das ist gar keine gute Idee, denn so ein Innenraum im Fahrzeug, der kann sich so schnell aufheizen und zur tödlichen Falle werden.